洗完衣服再把它尿面给换了。妈妈，妈一点骂什么吗？我、啊、害得我去跳广场舞都没没空去，白头事的越来越好我啦。妈，老婆，我回来了。赶紧坐，不要动我。哎、啊，不要动手啊！动手啊！我跟你说。哎，老婆，妈，回来了，你回来了。哎呀，怎么抱着小孩还带手机？来，我来抱。哎呦，我来抱。哎，哎呀，乖。哎呀，老妈，啊、有你在家照顾我老婆啊，我也不用说出去，担心受怕了。你看，那肯定啦，我把她做，哎，照顾的服服帖帖的。哎呀，我老婆坐着月子还差十多天就过了，到时候的话，你也帮看着小孩，毕竟的话，她、啊、初为人母，也不怎么懂照顾，是吧？对呀、啊，她什么也不懂。哎呀，我每天洗衣做饭呢，以后再慢慢教啦。啊，哎呀，等那以后她也会知恩图报的，啊、老妈。嗯，哎呀，那、啊、哎，老婆，你先抱一下。哎呀，老妈要守着地呢。老妈是这样的，我那个工程已经结束了，来，哦、这里给你老婆收嘛、哎，老妈用不到钱。你看老婆，老妈多善解人意啊，也行，来，老婆你拿着。哎呀，等我下一个工程结束了的话，还赚个十几万，到时候可以去城里面去买房了。哦，哦好啊，<笑>到时候我们一家子都去城里面去住。老妈，你天天去跳广场舞，哎，孙子、啊、的话去学校，不过你要去偶尔去帮接一下哦。哎呀，没问题，没问题，包在我身上，洗衣做饭，我来做。啊，哎，那也辛苦了，到时候有钱请个保姆就可以了。老婆啊，怎么你像是没有精神一样？我、哦哦、老妈今天杀鸡给他吃没有？吃了，他刚刚睡醒，也所以有点迷迷糊糊的。这样啊？怎么、啊、这个翻竹皮？拿去喂鸡的。好喂鸡的。对呀、啊。哎，谁又打电话来？拿去喂鸡的，等一下啊。喂<咳>，小王啊，咋回事？哎呀，那个小事情你处理一下就行了嘛。必须要我去签名啊。哎，那你去吧，安心去啊。哦哦，那行啊，那等下我赶快去啊，好好好。哎呀。刚刚成立了新公司，比较忙，老婆你就安心的在家吧，有老妈在家照顾你，我也放心，好吧？你又要出去啊？啊，是啊。那那快去吧，去吧，去吧，老妈在家呢，你就放一百个心吧，儿子。好、啊，那我去了啊。啊，老婆你安心在家看孩子啊，老妈照顾你没事的啊，老妈等下再杀一个鸡给他吃啊。哦，好。那我去了啊。哦，我杀了两个鸡啊。好，你去吧，去吧。白头发的嘞，把钱拿回来！哎呦，真的是给你的吗？你想多了！嗨，手里洗衣服，煮饭，哭哭哭什么哭？不抱你就哭，手快点呐！哎呀，怎么这么大意啊？出门连包都忘记带，哎。我摸摸上当，把这个吃了，吃，吃，吃，我一个手吃了。吃没有？等下煮饭给我吃，有力气。吃不了，不会鸡啦。喂喂喂，你的鸡都不如你这个白截货，上了个白截货还剖腹产呢，用了我家多少钱呢？啊？哎呦，这女儿也是宝啊，这。我嫁到九代单传了，你还生了个女儿哦！哎呦，你还想吃鸡肉？妈，你怎么回事啊？我刚前脚出门，你就这样对待我老婆啊？你怎么又回来了？我又回来了？我不是闹了个包在家里的话，我还发现不了这一幕呢。原来我不在家这段时间，你都是这样对待我老婆的。没有，我刚才只是说话大声一点，你听到什么啦？我都亲眼所见了，亲耳所闻了，还要我老婆吃这个东西
。哦，他坐着月子呢，你知道吗？他说他喜欢吃这个东西，我才给他吃的哇。还要他在家守地、做饭、洗衣服，小孩也不帮他干。你是这样为作为我老妈的吗？这样对待。儿媳妇的吗？不是，这个小孩拉屎啊，有点臭，所以我我叫他去换而已。我们说没大。你家不行吗？我不换，那么臭。老妈呀，我娶老婆回来不是让你这样虐待她的。如果到你老了一天的话，你也会后悔的。我跟你说。哎呀，他这种女人，儿子不要要啦，他伤了赔钱货。怎么生了赔钱货？现在都什么年代了，生男生女都是宝啊！你怎么这么重男轻女呢？你怕什么？他那边人家又没人，又没人来找我们算账，是不是？行啦，老妈，既然你是这样对待我老婆的，我老婆还是在坐着月子呢。到时候落上什么月子病的话，哦、后果很严重的。哎哟，我们以前呢、啊。坐月子，上山赶柴，下地干农活，插秧呢，还养牛、养鸡、养猪呢。那我有什么啊？我还不是这样子。是是年代不一样啦。什么不一样？第一个天，一个地，哪里不一样？难道两个天，两个地啊？算了，老公，别跟妈吵了。老婆，你有什么事情，你要如实的跟我说。这样的话，你在家里面，哎，你敢说？这样受气你也受得了？我不敢，我怕老妈打我。哎呀，还动手打他？哎呀，不听话、啊，打一下有什么？手心手背都是肉，老妈，既然你这样子对待我老婆，我也不放心让我老婆在家，让你这样照顾。老婆，这样吧，我们带着孩子，我们去租房住。而且不要住房住啊！让你在家爱怎么样就怎么样嘛。平常时你想去跳广场舞就去跳啊。怎么是？给我！哎呦，你给我的！拿来，放开！哎，我老婆要用钱呐、啊，现在还带着孩子呢。哎呦，你吃了老婆忘了呢？你翅膀硬了是不是？不要他这个老妈了是不是？放心，我会准时打两千块钱过来，一个月给你生活费的。走，嗨，不能走、啊。我们去租房就放手了吗？不能走啊！放手，走。哎呦，走就走，永远不要回来啊！真的是，养了个白眼狼。哎呀，啊，拿去喂鸡算了。哎，感冒。我发烧了，我是不退。哎呀，小飞飞，小飞飞，小媳妇，你来我家干嘛？我感冒发烧，喉咙痛。感冒了你就去医院啦、啊，自己在家喝点开水啊！你来找我干什么？我喝个几壶开水啦。去医院还那么远，我想叫大飞带我去。现在你知道你有个儿子，有个儿媳妇啊？啊？嗯、你当初怎么不不知道你有个儿媳妇啊？当当初也知道有啊，当初不是很硬朗吗？啊？当初现在生病了，就认得这个儿媳妇了。当初你当初怎么对我来的？我说气话。还有哦，下雨了，我家的老房子也帮他啦。哎，老妈，那你就去流浪啊！你来我家干什么？我跟你有关系吗？你是我儿媳妇啊！我不是你儿媳妇，我跟你说，当初你怎么对我来着？我坐着月子，你叫我吃那个鸡食。哎呀，那也能填饱肚子就好啦。能填饱肚子，那你怎么不吃？你为什么要叫我吃？我错了。我孩子，你有抱过一天吗？啊！我坐着月子，你叫我洗衣做饭，孩子我自己带，吃的我自己煮。那以前我们也是啊。那是你们以前的年代了，跟现在不一样了。我告诉你，月子之仇不共戴天。你当初怎么对我了，我就怎么对你。老婆，她她毕竟也是我们老妈，是不是？<笑>
你们哎，也不能这样子对他。他他，当初他怎么不知道我是他儿媳妇呢？他怎么不把我当儿媳妇，而且还嫌弃我们生的是女儿？可是女儿对我们来说可是心肝宝贝啊！可是他却说女儿是赔钱货。哦，我我发烧几天没退。哎呀，真的是很烫哦，老婆。啊，那个房子也破了，下雨，那个快帮他了，这么大一，一片都是空空的。老妈，我就问你一句，你知道错了没有？如果你知道错的话，向我老婆认个错。你这几年都是嘴硬，现在房子都塌了，你还不知悔改啊？我知道错了。老婆你，你就原谅一下我老妈吧。你叫我怎么原谅她啊？都说十年看婆，十年看媳。当初你怎么样对待我了？现在你就会沦落到什么下场？我告诉你，我这个家，我永远不可能给你踏进去一步。而且我也不要你这个婆婆，我的孩子也没有你这种奶奶。我的孩子，你有抱过一天吗？有带过一天吗？对不起，别闹了。哎，老婆让他进去。老妈，你看，都说了，当初你不要这样对待我老婆，现在好了。哎呀，都说了，手心手背都是肉，你现在让我砸在中间很难办了，你知道吗？你要不要带我去医院？行了，也下雨吧，你赶紧去吧。这个，拿了点钱。叫隔壁家的那个二狗带你去。如果我带你去的话，等着我老婆啊，都要跟我离婚了。去吧去吧，等着我通知二狗，打电话给二狗。去吧去吧。哎呀，真的是的，这老妈也是，哎，活该呀、啊。哎呀，我的脚啊，哎呀，好痛啊！喂，怎么回事啊，美女？大哥，救救我！我的脚不小心压到了，被车压到了。怎么你这么不小心呢、啊？开车都……嗯，来，兄弟，帮帮忙！哎呦，我不敢帮。等一下，我扶上你啊！哎呦，不会的啦，看人家也不像是装的，是不是？哎呀，来，来，来，来，要帮你帮。哎呀，真的是，哎哎哎，慢点，慢点，哎哎哎，小心一点，哎呀。哎呀，小心吧，美女！哎呀，慢点，慢点！哎呀，起来，怎么回事啊你？哎呀，怎么？怎么？我来不及刹车，然后我的车就摔跤了，压到我腿了。哎呀，你也是一个女孩子，开这种车一定要小心点啊！那你现在还能走吗？能起来吗？走不了，然后痛啊！哎呀，那麻烦大了。你家在哪里呀、啊？家在大望村六十八号。大望村呢，还有几公里呢？哎呀，现在这像你这种年纪人真的很少了不？我都不敢去，我跟你说，你没看到网上那里说吗？家里有几套房，你要说都不够赔呀、啊。哎呀，救人一命就是举手之劳，刚好碰见了，是不是？哪里有那么多可人的？也也是，但是我是之前我经历过，我怕了。但是像你现在这种好人呢，太少了。哎呀，哎，美女，这样吧，你帮我扶一下他上我的车，然后我我带你去医院，先看着他先好不好？你还要带他去医院呢、啊？可以。可以，你这人太好心了，你你帮扶我，我不敢碰，我我,我看着。哎，来来来，我帮你拉这个车过那边去。啊。你应该也骑不了车了，放在这里先，这个车应该也快了啊。车了都没有其他车了，先放这里先吧。啊，是啊，现在不方便。哎，慢点，来，哎呀，看起来扶一下车，挺严重的。哎呦，好痛啊！我都还没嫁人呢，要是嫁不出去，我咋办呢、啊？慢点，慢点，哎哎，慢点，慢点，看着，小心点那个脚啊！哎，哎，哎，慢一点，哎呀。那帅哥，你就送他去了哦，我们就不管了啊。啊，坐上上面一点点。哎，我们找个矿机来了，你。谢谢你哦，大哥。没事。
那赶紧去医院拍一下照，拍一下那个 CT 看一下先，好。你了，帅哥。哎呀，真的是，刚才医生也说了，那个拍片呐、啊，那个骨头都差点断了。是啊，还好,还好没断。还好去了及时，不然的话，你这个腿真的是要废了。帅哥，你也真是好心呐、啊！我在那里，前面有几个人过了都不救我的。哎，都是举手之劳。哎，你你有人在家吗？我哥跟我妈应该在家吧。我敲一下嘛。哦哦，我帮你敲。哎，有人在家吗？妈。妈。来了来了来了。来了。哥。喂，妹怎么了？啊？摔跤了。摔跤了？是不是他撞你了？哎，这个老气人，兄弟兄弟兄弟，你撞了人，你想怎么样啊？哥哥。误会了。误会。误会。怎么误会？误会了，不是他撞的我，不是他撞的，他拉你回来干什么？哎呀，是他救我的，他扶我起来，然后送我去医院的。是真的还是假的？真的，我没有骗你。你有没有哄过我妹？这么吵干嘛？啊、没有、啊，你可以问你妹。啊，你怎么了？你可以问你妹。你这是怎么了？啊，你的脚怎么了？你骑摩托车不是上街去吗？那边路口有个转弯，我来。我没注意，来不及刹车，然后摔跤了，被车压到腿了。是不是他杀你的？让你摔倒了？不是，哥，是他救的我，他是好心人呐、啊。在路上有好几个人过，人家都不，都不扶我。怎样啊？他好心扶我的。哎呀，我都说你会了，你会了，会了。那那脚是怎么还包成这样子啊？哦、啊、呦。哎去医院看过没有？什么什么情况？看了，就是他送我去医院包扎的，哦，还好没有断。医生说回来，嗯，休养一段时间。那只是脱臼那种啊。嗯。哦，那样的话就。太谢谢你了，年轻的。行啊，都是举手之劳。哎呀，差点还还冤枉我了。哎呀，你听我说，帅哥，因为现在啊，很多人都是自己不救是吧？如果救了，一般都是撞了人，他去做贼心虚。才会救的，是吧？你看我像那种人吗？哎呀，这个人不可貌相啊，是不是？不好意思啊，啊那没什么事，我就先走了。哎，急什么？哎呦，来到我家门口，先不能走了吗？怎么不能走？又不是我撞的。没有没有、啊，请你去喝茶。哎呀，感谢你呀、啊，还来不及了。哎呀，帅哥，你别害怕，我哥他脾气就是这样子的。你别介意，别放在心上啊。我像《水浒传》那个卢师生一样啊，鲁莽习惯啊。弟弟，可以啊，哎，不是，讲那个点。哥，你好生跟人家讲嘛。对对对对对，哎，弟弟，我讲，进来坐位，进来进来进来。哎呀，小心啊你啊！哎，妹，慢点呐，慢点慢点，坐坐坐坐。哎呦，老赖我也坐，坐坐坐坐坐坐。哎呦，哎呀，我女儿那个脚嘛，你别担心，没事，医生说了，伤筋动骨一百天，休养一百天就好了。哦，那就好，我就怕。留下了什么后遗症？以后一瘸一拐的，你还没嫁人呢，你吓死我了！以后不要骑那个烂摩托了。哎呀，这个帅哥真的是谢你啊！哎，都是举手之劳而已。刚好我路过那里，哦，然后就看见他摔在那里，我就帮他扶一下。现在现在的好心人真的是太少了。哎，帅哥，我冒昧的问你一下啊、哦，那你你是哪里人啊？就附近的那个富贵村的，富贵村那不是我们隔壁吗？不是啊，很近的啊，很近啊。是啊，哎，那你有没有结婚呢、啊？妈，你干嘛问人家结没结婚呢、啊？哎呀，你你你先不要插嘴。哦，我没有结婚。哎呦，我一结婚好啊，好。是啊，好好好，谢谢。那今年你多大了？二十八。二十八，三妹二十六。你看身高不大。哇，现在什么工作啊？我在。广东上面当保安的，当保安，当保安好啊，稳定工作，知道没有？又不用辛苦。是啊，我当兵出来就出来，帮人家、哦。原来是
当过兵的，难怪。下午是我崇拜的对象。哦、你你家里父母还在吗？哦，我父母还在。哦、就我父母在家的话，就是跟几亩田，不过也养有几头几头那个牛，也养有猪。哦哦原来是本本分分的农民人哦。是啊。可以啊。你觉得我家女儿怎么样呀？你女儿啊，她很漂亮啊，也很优秀。<笑>你你都觉得她还可以哦？我女儿呢，她还没有男朋友哦。三妹，妈，我现在我都这样子了，我哪里配得上人家？哎呀，那又不是不好，那不是会好吗？好了，那现在既然遇到了，这是你们的缘分呀，不要错过呀。啊，不过我见他人。也是挺好的，又挺老实的，而且又<笑>又是好心人。缘分来了嘛啊！是啊，缘分来了。<笑><笑>那就好了嘛。那没有，那我去杀鸡，你们你们先聊啊。对对，我我我我去帮厨房。哎、不不用了，不用了，不用了。要的要的，一定要吃了饭才走啊！还有扣肉，我们家啊，不能走啊！今天晚上啊。是啊，不能走啊，这个啊。深入了解啊。哦。小妹。加几支啊！啊，好好。哎呀，帅哥，你别介意啊。我我妈跟我哥他们就是这样子，比较好情。哎呀，好情就好，没什么。哎，其实刚才你妈也说了，你还没有男朋友是吧？是啊，我还没结婚呢。之前我在广东，其实也有人追过我，就是我妈不想让我远嫁，所以我就一直没找。这不是也想找个附近的嘛？可是。也没有合适的。哎呀，其实的话，像你这么漂亮，这么长得这么好看，肯定会有人喜欢的。帅哥，我见你那么好心，又有见义勇为的那种，其实你你你是那种我喜欢的类型。哎呀，感情这个事情也强求不来。哎，其实呢，我确实对你也有一点好感，要不我们加个微信，留个方联系方式嘛？行吧，那我们就当个交个朋友，好吧？来，我收你啊！哎，我我叫三妹。三妹啊！饭熟了，饭熟了，过来吃饭。饭熟了，过来吃，过来吃饭。哎呀，快快快，快快吃饭吧！你们扶一下，扶一下我妹啊！哎，怎么有人加了？妈加了。<笑>这个死鬼，你怎么还在睡呀、啊？哎，不睡觉干嘛？是吧？没米下锅了，你看到没有？没米下锅了，没米下锅了。赶紧想办法呀！还能想什么办法？是不是隔壁邻舍的都去借过来了？没借到啊，是吧？还去借啊？啊？哎呀，你还好意思说借？自从我跟你回来几个月了。天天都是去借美食，哎呀，你再这样子的话，我要跟你分手！我跟你说，我不跟你过了。亲爱的，不要这样子吧，我在等一个机遇啊，机遇来了，你看天上会掉馅饼的。你还等什么去？问你现在都十二个美女，吃啊！大飞，你干嘛？哎呀，你们两公婆又在这里吵什么啊？<笑>来，大飞，来到刚好，过来一下。干干嘛啊，杜郎老？没米，没米下锅，要不你借点米、啊？对对对对，借一点米，我们回去煮饭吃去、啊。哎呀，找了个女朋友回来，连米都没有下锅啊！你真的是的。哎呀，对呀、啊，我自从他带我来他家这里都几个月了，天天都是去借米吃，现在都没米吃了。哎，没没没有，我都没有问过其他人借，我就想问你借一点米。<笑>哎呀，杜郎老，不过借米的话。这个格局就是小啦，还天天借米，都有点生意头脑，得不得？那你,你也知道法子啊？你也知道我大飞是做什么的，是不是？方圆几十里，谁不知道我大飞是做媒的？我都有女朋友了，我还要你做媒干嘛？你的脑子会不会转点弯呢、啊？我跟你说啊，你现在你女朋友长这么漂亮，如果说跟我去相亲的话。赚回来那个红包钱呢、啊，都够你们买一年的米钱了。我好不容易找到一个女朋友，让你再去给别人呢、啊？啊，只是相亲拿了红包就走，就回来了，晚上又可以吃龙虾扣肉，随便你。哎呦
。哎，这这个好啊，这个方法好啊。<笑>你也是，那脑子想什么？又不是说真相金把人家带给人家。<笑>还是你的生意头脑好、啊。<笑><笑>那你跟你女朋友说一声。<笑>干嘛啦，秦大刀？亲爱的，要不你跟他去相亲来？相相亲呢、啊？对呀、啊。假装相亲不是真的，假装相亲。对呀、啊，到时候你不要假戏真做就可以了。可是怎么那么缺德的事，直接被人家知道了，怎么办？谁会知道是吧？我我跟你才才回到家里面才两三个月是吧？没人知道你是我是啊，有啦。附近这一带都没有人认识你的，到时候啊，带你去相亲呐、啊，估计人家那些老板看见了还会给多点红包呢。有有的吃，有的拿，你还。这样啊，啊不用考虑、啊。那那好吧，那我就去吧。说好了哦，到时候那个钱，一人一半啊。可以可以，平分啊。走吧走吧走吧，走吧。反正你不用去，就我带去就可以。你带去像什么样？你说我是他哥就可以了。哎呀，你这样不行，就行了。这样的话，等一下人家拆穿了就麻烦。我跟他去，人家认识你知道吗？是啊,啊，也对也对。等一下，在那里人家多说一点好听的话，你又又忍不住要打人家呢。我会吃醋。这样就、呃、这样就暴露了你是我男朋友的身份了。这就对了嘛，哎，不说那么多了，你也没米下播了。等一下你回家搞点那个盐水，添甜一顿吧。啊啊，那你们快点回来，我我洗好锅等你啊，老婆。啊，好好好好好好。那那你在家等我啊。啊哎。有点烫啊，小心点啊！先坐好，不能过夜的哦。哎，放心吧，晚上五六点钟我就把它拉回来了。晚上我打包红虾回来给你吃啊。啊，我先煮饭。啊，好好好。洗好锅。啊。哎，老娘老娘，哎呀，大伯啊，什么风把你吹过来了？哎呀，有什么风是不是？啊，刚好回来啊。是啊，我刚出差回来。哎呀，你也不看看你自己，老是想忙着生做生意，哎呀，不找一个贤内助啊？想找啊，但是生意忙啊，是吧？没有时间，所以说哪里有空找，找不到。这个我帮你安排。我跟你说，啊、现在啊，我找了一个过来，相给你的，他是贵州六盆水那边的。贵州那边呢、啊？是啊，人长得又漂亮，身材又好，皮肤又好。哎，可以可以可以，大伟，真的可以吧？身材挺苗条的哦。<笑>我跟你说、啊，像是这种女孩啊，可遇不可求啊。是是是，现在我们山村六栋啊，那些光棍啊，数数的话，上百个。别说了，我们村都有五六十个了。所以说，啊、看你小有成就，所以说先带来给你认识的，不然的话，我带给别人认识的话，就没你的份了。刚好今天你也回来了。那个工程款结了没有啊？刚结了，两万多块钱。<笑>哎，不用着急，你先了解，先了解。对呀、啊，先了解。那、啊、美女过来去、啊。这个叫老牛，哎、今年三十二还是三十五啊？三十九了，还有个三十二，我开心了。哎，<笑>没事，老点无所谓。老越老的男人，他会越会疼女人。呃、哦，我我叫三妹。三妹啊，嗯、你你是贵州六盆水啊？对呀、啊，我二十八岁。六盆水那边，顶山的不听说？是啊，没有。全部都石头山是吧？那边。对。哦，种种吃都有点困难是吧？哦，三妹，我跟你说，这是个大老板来的不？小小。现在小有成就，虽然说三十九岁了，哎，有车有房，而且城里面还有两套。哎呀，是我们村的杰出青年，这样子啊？是啊，大伟不要吹那么大了，其实我是供着的，供，越供的。哎呀，你管那供还是什么样，反正有就是了。啊，肯定是有的不？那不说大点，人家会相信你吗？人家会跟你在一起吗？不过说的也是啊，<笑>可能以前那个、啊、王博介绍那个，我很喜欢那个贵州的，不是贵州，哦，四川的，可能。觉得我太老实了，他他不愿意嫁给我。哎，那反正你们两个聊合适的话，他愿意跟你就跟你。不过我我一眼就看中了，一眼看中那个，那个啊，真的是。懂了懂了。什么呀？等下拿了红包钱走了吧。啊啊！哈哈哈！哎呀
，这一打就是一元给一半了啊！哎，随便你，随便你，你你袋子里面不是有吗？你你分那点给他就可以了，就不用拆就对了吧？哦，我拆这个方便。啊，一一人一半啊，那你就给个微信人家加一下啊，是不是？还要给微信加？是啊，啊啊今天晚上直接在我家住夜都可以啊，是不是？反正贵州那么远。哎，走走走走走啊！哎呀，哎呀，三妹。对呀、啊，老老哦，老牛看见了。哎呦，真人比漂叫叫漂亮又漂亮。那必须的。<笑>头是你的，肯定是我的了，是我买的不？房子也是你的，必须的。我城里面还有两套房，城里还有两套啊。哎，不过，哎、不过，哎，行了行了，三妹，哎呀，既然微信都加了、啊，你们晚上再慢慢聊吧，就晚上再约他出来，好吧？我,我晚上约啊？是啊，现在没有时间了啊？怎怎么不进屋里坐坐有时间，有时间，我有时间。是啊。是啊，我大把时间。连门口都没进，你那么着急干什么？那不是，是不是？大佛爷，去去参观一下我房间嘛、啊。等一下，等一下，等一下，房间中有空调了。等一下啊！哦，大佛爷他条件那么好，我喜欢他，我不想错过这个机会哦。你老子怎么想啊？等一下你那男朋友找我算账怎么办？哎呀，男朋友而已，我跟他又没有结婚，我也有我选择的权利啊，是不是？那不行啊！等一下，而且我跟他那个男鬼在一起，你知道吗？从我来他家到现在起，天天都是去借米吃，一点都不不干正事的，活都不去干。我跟这种人干什么？到时候我苦了，我现在傍上大款了，我还不抓住机会呀？真的上喜欢上他了？是啊、哎。要不你把钱还给他，我们先回去吧。哎呀，我不回去了，我要跟他。我看上他了，虽然年纪大一点，他是大一点会疼人，才会心疼我。哎呀，那这样怎么行？我回去怎么交代？哎呀，要不这样子吧，你拿着钱走去吧，你怎么交代是你的事吧。反正我看上他了，我不回去了。哎哎，三妹，我我不回去了。怎么样？啊，怎么样，大妹？哎呀，他说在我家住夜。啊、哦，哎，我在你家住夜，那那回去了吗？真的真的，哎，那多谢你们，大伯，你先回去吧啊，改天我再请你吃大餐啊。哎呀，改天我再给一个猪头你啊。哎呀，那个那个介绍费少不了你的。哎呀，那个那个那个多给两万你那个是啊。我我回去了啊，我房间很漂亮了。哎哎哎哎，哎呀，这傻妹，这傻妹怎么就看上了呢？哎呀，我回去怎么交代呀、啊？怎么跟猪郎老交代？哎，算了，管他了。哎，想个办法再说。哎，怎么那么久啊？又说五六点，现在都六点多七点了。哎呀，哎呀，哎哎哎哎，他没了。哎，我女朋友呢？哎，您女朋友啊？啊？哎，朱郎老，其实呢，是这样子的。啊，你女朋友说跟你过这种日子太辛苦了，所以说他就上上广东打工了。他说广东打工啊，每个月寄两千块钱过来给你，是不是真的？是啊，到时候到年的时候他再回来跟你结婚。啊，只赚到结婚钱再回来结婚。哎，刚才我带他去相亲的话也赚了点钱。他说啊，直接拿回来给你吧。啊啊啊！这样最好了，我就等着钱买米下锅，不然今天晚上都没有着落啊！我跟他断了两万块，他给了一万，就是我们一人一半的，他一万，他说全部给你，他就拿了两百块钱上广东了。你看这个女朋友多好啊！对呀、啊，哎呀，没想到我还有这这这个命运了，还找到那么好的女朋友，哎，那知道帮我打工赚钱结婚了。是啊是啊，我跟你说啊，你今晚也不用在家吃了。我晚点吃宵夜的时候打电话叫我，我我拉你出去现场去，<笑>是不是这样的？<笑>那好，<笑>那我我就先回去了。啊，好，今天晚上见喽。啊，好好,好。哎呀，真的是找了个好女朋友啊！哎呀，哎呦，真的是，哎呀，到时候啊。让他女朋友打电话回来，告诉他跟他分手算了，不关我事啊。
家那个牛生了，三个牛仔，你看嘛，拉。嘿，你看了，那个不是大飞吗？对呀、啊。哎呦，他听说他做生意做失败了哦。你看他那个落魄的样子，回去肯定要找他哥借钱。真是家门不幸啊。那不是。我老公啊，跟他一起出去做生意的。现在我老公开了一个厂，管了几十号人，他都快四十岁了，连个女朋友都没有，还穿的那么邋里邋遢。哎呦，那不是人家做生意，他也做生意。对呀、啊，不管他了。哎，林少。哦，那个大飞不是你兄弟吗？干嘛要回去看着门呢？人家回来了，你应该叫他进去吃碗粥啊！哼，你开什么玩笑，兄弟？现在他都没钱了，以前有钱那才是兄弟，现在没钱谁认识他是兄弟呀、啊？没钱了也是兄弟嘛！你们以前玩的那么好，你们都经常出去。喝酒了，怎么去蹦蹦蹦的？哼，好个屁呀、啊！你看看他现在穿的邋里邋遢，他现在都落大了，谁还跟跟他？我就怕人家要找我借钱呢、啊。找你借钱呢、啊？对呀、啊，人家叫你，你都没理他啦。我看见他，我跑得比他还快呢，还歪理他。哎，幸亏找他，哎，找他说关门关门，等下要回来的麻烦。干嘛？哎哥，哎你来干嘛？去哪里呀、啊？哦，去外面逛一下。着急出去啊？也不是很急啊。少，我们有事去一趟现场。啊，是啊，<笑>去现场啊。是啊。你上门肯定有事吧？没事，那你们去吧，好吧？哎呀，你有什么东西肯定写在脸上，我知道了。有什么事尽管跟我说啊。哎呀，走在这里，你怕他听到是不是？说。有什么大胆跟我说，能帮的我尽量帮你。哥，其实是这样的，怎么事？我做生意失败了，哦，现在急着周转，没有资金了，差多少？还差三四十万呢，三四十万呢？是啊，如果我周转不过来的话，我真的是连那个公司都要倒闭了。可是我出去闯荡了那么多年，我又不甘心，所以说我是迫不得已才回来跟你说的。是啊，你也还带着那那么一大帮兄弟跟着你吃饭呢，你就要倒闭的话，那帮兄弟也没有地方去，是不是？哎，这样吧，你先拿着这里，这里有五十多万，反正也不急，存存放在银行也是放，是吧？哥，你拿去。这笔钱你现在真的不急用吗？不急了，一点不急，放心，你拿着去，先应急去。那哥，那我拿了，到时候我一定还给你，放心吧。哎呀，兄弟不说那种，等到以后你手头宽松了再还给我。那行，那谢谢啦。嗯，你先去应急吧。啊，好，啊、那我走了。啊。干干嘛？你拿银行卡给他。他有急事，先先让他度过一个难关先。我们暂时先不买了吧。有急事？是啊。那我们今天可是要去交房啊，都说好了的。暂时不买吧。我们努力了那么久，才盼来这一天。你全部给他啦。他是我亲弟呀、啊，不帮他谁帮他？他现在那公司出现资金周转。有问题是吧？先让他度过一个难关，我们再迟一两年再买。那你全部给他了，那我们这个日子怎么过啊、哎？孩子上学不用钱吗？万一有什么我要想办法急需要钱的地方呢？到、啊、到时候我想办法，我去借，我来扛，你放心。你说的倒轻巧，我真的是气死你了。哎、我们盼了那么久，才盼来这一天呢、啊，你笨！都不上的，全部给他，这个日子没法过了。哎呀，老婆，哎，嫂子，哥呢？你要来干什么？你把我们家害的还是不够惨吗？还想来借钱吗？嫂子
，没有的事情，我找哥有点事。还没有的事情，当初要不是因为你，我现在我都在村里面住了，你还来我家干什么？嫂子，你怎么说这样的话啊？那本身就是你啊！如果当年如果不是你跟你哥拿钱去的话。我现在我在城里面住得好好的，我还在这里住啊！哎，当初也是不好意思，这些年也辛苦你们了。你说得到轻巧，那是我们奋斗了多少年的积蓄啊，才盼来的那一天。你倒好了，一句话就把我的钱全部拿走了，把我们的家当全部拿走了。我也是被逼无奈的。你走吧。喂喂喂喂喂，嫂子干嘛？啊、干嘛？真是的，那是我亲弟弟，就要赶他干什么？亲弟弟又怎么样？要不是他，我还至于在乡下吗？我在城里面。哎，别说那么多了，翘二郎腿了。先回去吧，先回去，先回去。太棒。了。哥，真的是不好意思了。哎呀，别说那种，都是一家人，说那种有什么用？是不是？早两年我借了你五十几万，现在搞得你天天跟嫂子吵架，我也听说了。哎,哎呀，现在你在家也开始耕田，种那个地了。如果不是我借了你那么多钱的话，你现在跟嫂子应该都到城里面去住了。哎，你嫂子那个脾气就是这个样的。哎，自己家人不帮帮谁？是不是？没事。所以再种两年，是吧？我有一点积蓄，我再重新出去创业。只要你那边，呃，过得好就可以了。老哥，你这样子让我心里很过意不去。我次次创业，次次回来拿钱，你次次都借给我，我这样我真的是心里不安啊。没事，现在你要遇到什么困难，你尽管跟我说，我会帮你想办法的。如果说我创业，一直失败的话，那怎么办？失败是成功之母，多失败几次就会成功了。哥啊，这事我真的是让你失望了。不会的，你读的书比我多，是不是？像我们两兄弟，没有一个人闯出头的话，你看我老哥又没有什么文化，我很难闯得出头的。我们全家的期望就寄托在你身上的啦。那这事，哥估计要。让你失望了。其实的话，这是我回来，我是把钱还给你了。这卡里有一百一十万，你拿着去。到时候的话，有需要，尽管向我开口，我们还是好兄弟。那你现在成功了？放心吧，这一百多万，这是我几年创业成功。现在的话，公司那边也稳定下来了。没有你那笔资金周转的话，估计啊，我大飞真的是。抬不起头了，是真的还是假的？你不要骗我吧！赶紧拿着这笔钱，跟嫂子去把房子买了，去城里去过生活吧，不然嫂子的话以后都怨死你啊！昨天还差不多，哎呀，兄弟，终于有这这一天了、哎。到城里，到时候打我电话，啊、我帮你们安排啊！真的吗？好，不是开玩笑吧？不是开玩笑，密码还是后六位。是你的生意啊，是啊，高六位<笑>啊，嗯、啊，那好，我跟他说一句啊，啊，回去跟嫂子好好说啊，啊，不然的话，公司要生气了啊，啊，好啊，你先到里面吃碗粥去嘛，不用了，我现在急着回去，到城里了，打电话给我，我帮你安排晚饭。啊 ，OK OK， 啊，那那你先赶忙你的吧，啊，好，老板，我来了。